Отче, моли се обо мне. Он посмотрел на меня и говорит, ты видишь эту тетку? Я тяну ее за весь мир. Я молюсь за весь мир. И ты там, в моей молитве. Помню один замечательный момент, который навсегда отпечатался в моей жизни. Это было в самом начале моего монашества. Я думаю, в 25-м еще или даже, скажем, в 26-м. Я пришел на берег моря и видел там старца с длинной черткой на 300 узлов. Я подошел к нему близко, со страхом свойственным для одного начальника, и молча стоял, наблюдая, как он молится. А он сидел на одном большом камне и тянул четку. Наконец, я возымел трудность, но и держишь все таки спросить его, «Отче, молись обо мне!» Я так просил об этом, потому что, когда я покинул Францию в 1925 году, то дух отчаяния владел уже в менее тяжкой форме, чем теперь, но все таки владел. И вот Раздавленный этим отчаянием, я спросил ему, «Отче, молись обо мне!» Он посмотрел на меня и говорит, «Ты видишь эту тетку? Я тяну ее за весь мир! Я молюсь за весь мир! И ты там, в моей молитве!» Трудно объяснить. Почему и сколько времени нам нужно на ту или иную реакцию? Но, в общем, я не ушел с первым словом. И через некоторое время опять, нося в себе отчаяние тех дней, я опять сказал, «Отце, молись обо мне». Он говорит, я же тебе сказал, что я за весь мир молюсь, и ты здесь, в этой молитве. Оставил я на несколько мгновений и опять повторил мою просьбу, потому что глубока была моя скорость. Я снова третий раз сказал, робко, отцы, молись обо мне. Он добро посмотрел на меня и говорил, я же тебе сказал, что ты здесь, покажет на тёску. Что тебе больше надо? Ты здесь, в этой молитве моей, за весь мир. Отошел я с пораженным состоянием духа этого старца. Я молюсь за весь мир. Ты там, чтобы не расколоться нам на мелочи, на детали. И так, как я только что приехал на Афон, встретившись с такой формой молитвы, я, конечно, был поражен. И я все думал, как мыслит этот тарец, молящийся за весь мир во времени, в пространстве. Все ли человечество от Адама до наших дней? Или его мысль была еще более глубокой и объемлющей? За эти почти 70 лет монашества мне пришлось пережить очень многие моменты тяжкие, потому что к 
когда мы молимся за кого-либо, как мы уже говорили об этом, молитва вводит нас в ту духовную сферу, в которой живет предмет нашей молитвы. Дорогие мои братья и сестры, я все время стараюсь удержать вашу мысль в том, что мы не какие-то отдельные энтите, такие отрезанные от других. Нет, мы живем в этом мире, где все соединено, где одно связано с другим.